মানুষ হতাশাগ্রস্ত সব সময় মানুষ হতাশ মানুষ খুব রেগে যায় বর্তমান সময়ে বোধ হয় ফরমালিন খাওয়ার কারণে রাগের মাত্রাটা অতীতের সে আর একটু বাড়ছে সুপার শপে যাওয়ার পরে যদি লাইনে একটু দাঁড়াতে লেট হয়ে যায় ওনার সে রাগী মানুষ আর কেউ বোধ হয় নাই মেজাজ এত খারাপ সামান্যতেই চটে যায় আর খুব অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ে স্কুলকে সন্তানকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছে স্কুলে ভর্তি করেছে স্কুলে রেজাল্ট খারাপ করার কারণে সন্তান তার ভবিষ্যতে কি করবে আফসোস হতাশ হয়ে পড়ে কি করবে দিশা পায় না এই হতাশ এর রোগ যে শুধুমাত্র এই জায়গায় নয় স্ত্রী তরকারিতে লবণ দিতে ভুলে গেছে এই স্ত্রীকে নিয়ে কি করে জীবন কাটাবে হতাশ চাকরি করতে গিয়েছিল চাকরি হারিয়ে গেছে হতাশ এখন কি করবে রিজিকের ব্যবস্থা কে করবে কিন্তু সে যে হতাশ ফ্ল্যাট কিনেছিল ভূমিকম্পে বিল্ডিং ধসে গেছে এখন থাকবে কোথায় চিন্তা হতাশ কোন কাজ করলে পরে এই হতাশা থেকে মুক্তি পাবে দিশা পাওয়া যায় না আর ইসলাম বলছে কোন ব্যক্তি এই হতাশায় যেন না ভুগে কারণ হতাশাটা হচ্ছে একটা রোগ হতাশাটা কি ইসলাম বলছে এই হতাশা নামক রোগ থেকে প্রত্যেকেই বেরিয়ে আসতে হবে ইসলাম হতাশাকে বরদাস্ত করে না মা তার সন্তান কেন কথা মানতেছে না আল্লাহর কাছে তো দোয়া চাই না বরং হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ে কি করবে বুঝতে পারে না সন্তানের কথা না মানার কারণে মা হতাশাগ্রস্ত আল্লাহ তালা বলছেন খবরদার কখনোই তুমি হতাশ হবা না কারণ হতাশ নামক রোগটা হলো একটা কবিরা গোনা আল্লাহ বলছেন কখনোই হতাশ হওয়া যাবে না আল্লাহ হতাশ থেকে বারণ করে আল্লাহ বলছেন কখনোই আল্লাহ তালার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে কে শিখিয়েছেন আল্লাহর রহমত থেকে কি নৈরাশ হওয়া যাবে কথা বলেন যাবে আল্লাহ তালার রহমতের আশা যিনি করেন ওই ব্যক্তি কি কখনো নৈরাশ হতে পারে কথা বলেন পারে সুইসাইড করতে পারে আত্মহত্যা করতে পারে পারে না আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মানুষদেরকে এই কথাটা বোঝানোর জন্য কোরআন শরীফে সৌরাতুল কাসাসের ভিতরে একটা চমৎকার কথা আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ বলছেন সুরাতুল কাসাসের দশ নম্বর আতের মধ্যে আল্লাহ তালা একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলেছেন যে ঘটনাটা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত একজন মোমেন বান্দা আল্লাহ তালার উপর ভরসা করে কতটুকু সে হতাশা মুক্ত হতে পারে হজরতে মুসা সাল্লামের কথা আল্লাহ তালা এখানে বললেন হজরতে মুসা সাল্লামের মা নিজের সন্তানকে বাক্সের মধ্যে ঢুকে নদীতে ছেড়ে দিতে হবে এবার চিন্তা করে দেখুন আমাদের সময়ে বর্তমান সময়ে এমন কঠিন বিপদে পড়েছে এমন কয়জন মা আছে নিজের সন্তানকে বাক্সের ভিতরে ঢুকিয়ে এরপরে নদীর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে ওয়াটার প্রুফ হলো কি না বাক্সটা তাও তার জানা নাই বাক্সটা পানিতে কতক্ষণ ভাসবে তাও তার জানা নাই নদীর উপরে ফেলে দিবে বাক্সটা কিন্তু একবারেও সে চিন্তা করল না কি করে সে বাঁচবে কারণ আল্লাহ বলছেন আমি মুসা সাল্লামের মায়ের অন্তরের ভিতরে এলহাম করেছি হজরতে মুসা সাল্লামের মায়ের কলিজাটা ভরা আল্লাহ তালার জিকির ছিল এই জন্যই কিন্তু উনি হতাশগ্রস্ত হন নাই এই জন্য কোরআন এবং সুন্না মানুষ হতাশা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনটা ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন কয়টা ঔষধ দিয়েছেন চিল্লা পড়ুন কয়টি তিনটি ঔষধ ইসলাম বলছে কোন বিজ্ঞান কোন ডক্টর এই হতাশা নামক রোগ থেকে বেঁচে থাকার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারবে না যদি আপনি হতাশগ্রস্ত হন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে একটা ট্রিটমেন্ট দিবে আপনাকে ক্লোনিয়াম ফাইভ অথবা পয়েন্ট ফাইভ 
অথবা ট্রেন খাইয়ে আপনারা শুধু ঘুম পাড়ায় রাখবে ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুধু ঘুমাবেন আপনি চিন্তা করুন যে চাকরি হারাই আপনি হতাশগ্রস্ত হয়েছেন ঘুম থেকে উঠার পরে কি এই টেনশন আবার আপনাকে ধরবে না ঘুমের ওষুধ খাইয়া কি হতাশ দূর করা যায় তা যায় না কিন্তু ইসলাম বলছে হতাশা দূর করার জন্য তিনটা ঔষধ আছে কয়টি ঔষধ তিনটি ঔষধ দিয়েছেন ইসলাম এর প্রথমটি হচ্ছে জিকরুল্লাহ আল্লাহ তালার জিকিস দ্বিতীয় ঔষধ হচ্ছে আসবর ধৈর্য ধারণ করা তৃতীয় ঔষধ হচ্ছে আসলা নামাজ আদায় করা প্রথম জিকরুল্লাহ তার উদাহরণ আল্লাহ নিজেই সুরাতুল কসাসের দশ নম্বর আয়তে দিলেন মুসালা সাল্লামের মা মুসাকে ফেলে দিচ্ছেন পানিতে টেনশন করেন নাই হতাশাগ্রস্ত হন নাই জিকির করেছেন কার চিল্লাই বলুন কার জিকির করেছেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন বান্দা যদি তুমি তোমার অন্তর থেকে আমার জিকির করতে পারো তাহলে আমি তোমার অন্তরটাকে ঠান্ডা করে দিব দ্বিতীয়টি হচ্ছে আসাব ধৈর্য ধারণ করা সব শব্দটি আরবি সবাই আমরা জানি এই শব্দটি কিছু কিছু আরবি শব্দ আছে সবাই আমরা জানি সব শব্দটি আরবি অর্থ হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পরে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন ধৈর্যের মাত্রাটা কতটুকু হবে যদি আল্লাহ তাল আমার পরীক্ষা নেন আর পরীক্ষা দিতে যে আমার মৃত্যু হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে সুবাহ উত্তম নমুনা দেখুন সমুদ্রের মধ্যে বিশাল জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছেন নাবিক সাহেব সামুদ্রিক ঝড় হল বিশাল ঝড়ের কারণে প্রচন্ড ঝড়ের কারণে বিশাল জাহাজটি ধ্বংস হয়ে গেল নাবিক কোনো রকম একটা তত্ত্বের উপরে উঠে চেপে বসেছেন দিনের পর দিন যাচ্ছে সমুদ্রের সাগরের এত বিশাল তাপ ডানে তাকালেও কোনো কুল কিনারা দেখা যায় না সামনেও দেখা যায় না পিছনেও দেখা যায় না তক্তার উপর চেপে বসে আছে ঢেউয়ে কখনো ডানে নিয়ে যাচ্ছে বামে নিয়ে যাচ্ছে কোনো দিশা নাই কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার জানা নাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে তক্তার উপরে জ্ঞান যখন ফিরল নাবিক বেচারা তাকায় দেখল সাগরের বিশাল সাগরের ভিতরে ছোট্ট একটা দ্বীপ ওই দ্বীপের পাশে ওনার তক্তাটা এসে ভিড়েছে এবার নাবিক বেচারা তক্তা থেকে নেমে দ্বীপের উপরে উঠল জনমানো ভিন দ্বীপ কোনো মানুষ নাই সেখানে কোনো মানুষের বসবাস নাই সেখানে উঠে কোনো রকম নিজের বাঁচার জন্য গাছ যা ছিল তা থেকে ফল আহরণ করলেন খেলেন কোন রকম জীবনটা বাঁচায় দিল আর আল্লাহকে স্মরণ করতেছে মালি জাহাজ ভেঙে গেছে সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে ওই পরীক্ষায় তুমি আমাকে উত্তীর্ণ করেছ আমি তোমাকে ভুলে যাই নাই আমি তক্তার উপরে চেপে বসেছি তোমার জিকির করেছি এই জিকির করার কারণে বোধ হয় তুমি আমাকে কোনো রকম আশার একটু সঞ্চার করে দিয়েছ সব বিশাল সমুদ্রের ভিতরে দ্বীপের মধ্যে আমাকে এনে তুমি ভিড়িয়ে দিয়েছ নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তোমার মঙ্গল আমার পিছনে কাজ করেছে যেহেতু তোমার জিকির করেছি বেচারা জিকির করেছে দ্বীপের উপরে ওঠার পর অনেক দিন পার হয়ে গেল ডানে তাকালো বামে তাকালো কোনো দিক থেকে কোনো কুল কিনারা নাই কোনো জাহাজ দ্বীপের দিকে আসে না সাগরের এই মধ্যে বাঁচার জন্য গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে ছোট্ট একটা কুড়ে ঘর বানিয়েছে ওখানে থাকে কিছুদিন পর ফল আহরণের জন্য গেল ফল ফলাতে নিয়ে এসে উনি দেখলেন ছোট্ট যে ঘরটা ওনার ছিল ওই ঘরটা আগুন কি করে জানি লেগে আগুন লেগে ঘরটাও পড়ে গেছে এবার বেচারা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেছিল বটে এইবার ধৈর্য হারা হয়ে গেল আর বড় আফসুস করে হতাশ হয়ে আল্লাহর দিকে তাকে বলছে গোমালি সমুদ্রের এত বিশাল জাহাজ নিয়ে আমি পাড়ি দিয়েছিলাম সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লাম 
जहाज जा धंस हो गए आपत्ति नहीं तुम्हें स्मरण कर जिकिर कर जीवन जापन करते एक कूड़े घर बनिए तुम्हार बोधय सह्य हलो ना छोट कूर घर टाओ तुम आगुन दिए पोड़ा दिए बेचारा तक खूब कष्ट पेल धर्ज हारा गुक दूर विशाल जहाज द्वीप चले जहाज द्वीप दिखे आसते से देखे लोकटा एत बस खुशी विपदे पड़ले पर बोझा जा विपद के उठार उद्धार खुशी कतटुकु है समुद्रेर भरे मास मास जहाजे लोक गुलू दीपे नाम बेचारेचय तुम्हें लोकटा बोलो जनब देख विशाल सामुद्रिक झड़े कारण जहाजीप लोक गुरु बोलते जनब सुनमी आश्चर्य हलम समुद्रे भरे धोआ धोआल जहाज घर जहाज घूरी द्वीपर सन्धान पे भेबे निश्चय द्वीप थे आगुन टाइम कारण जीवन जे समय जखे अवस्थाते थी निसंदेह तुम्हें परीक्षा करो और प्रत्येक परीक्षा कल्याण कल्याण रखे कहरा बंदारादेश द जखनीग्रस्त हब जिकिर हलो प्रथम तरह धर्ज धारण करते कई धर्ज हारा हवा प्रत्येक